తాను చేసిన తప్పులను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డి డ్రామాలు ఆడుతున్నారని టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే బాల్కసుమ్మన్ ఆరోపించారు రేవంత్ రెడ్డి భూ కబ్జాకోరుగా మారారని గోపన్పల్లిలో పేదల భూముల్ని లాక్కున్నారని అన్నారు తనపై వచ్చిన ఆరోపణలకు రేవంత్ రెడ్డి వివరణ ఇవ్వలేదంటున్న ఎమ్మెల్యే బాల్కసుమన్ తో మా ప్రతినిధి ఫేస్ టు ఫేస్ మల్కాజ్గిరి ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పై ఆరోపణ చేశారు ప్రధానంగా ఫామ్ హౌస్ అక్రమంగా నిర్మించారు నిబంధనలు ఉల్లంఘించాలన్న ఆరోపణలు గురించారు ఈ అంశంపై మనతో మాట్లాడడానికి పార్టీకి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యే బాల్కసుమ్ అన్నారు వారితో మాట్లాడి మరిన్ని వాళ్ళు తెలుసుకున్నాం సార్ ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి మీడియాని తీసుకెళ్లారు అక్కడ ఫామ్ హౌస్ ఉంది అక్రమంగా నిర్మాణ అక్రమంగా నిర్మాణం చేశారు త్రిపుల్ వన్ జీవోను వైలేషన్ చేసి ఇలాంటి ఆరోపణలన్నీ వరుసగా చేశారు దీనిపైన మీరేమంటారు ప్రజల దృష్టిని మరల్చడానికి రేవంత్ రెడ్డి వేసినటువంటి చిల్లర ఎత్తు కూడా ఇది ఇక దీంట్లో చాలా స్పష్టంగా ఇది రెండు వేల పద్నాలుగు కేటీఆర్ గారి ఎలక్షన్ అఫిడవిట్ అదేవిధంగా ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిది కేటీఆర్ గారు ఎలక్షన్ అఫిడవిట్ దీంట్లో చాలా క్లియర్గా కేటీఆర్ గారు అక్కడ ఎనిమిది ఎకరాల తొమ్మిది గుంటల భూమి వారి సతీమణి పేరు మీద ఉన్నట్టు చాలా క్లియర్గా మెన్షన్ చేసారు ఇమ్మూబుల్ అసెట్స్లో చాలా క్లియర్గా మెన్షన్ చేసినారు తర్వాత రెండవ అంశం రేవంత్ రెడ్డి మీడియాకి ఈరోజు ఇచ్చినటువంటి వివరాల్లో కూడా ఎనిమిది ఎకరాల తొమ్మిది గుంటల భూమి కేటీఆర్ గారి సతీమణి పేరు మీద ఉన్నట్టుగా వారు ఇచ్చినారు దాంట్లో కింద వారు ఏం మెన్షన్ చేసినారు దిస్ ఈజ్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫామ్ హౌస్ అని చెప్పి వారే ఇచ్చినారు దీంట్లో క్లియర్గా ఉంది స్పష్టంగా ఉంది ఆయన మీడియాకి ఇచ్చిన దాంట్లోనే ఉంది సో ఈ ఎనిమిది ఎకరాల తొమ్మిది గుంటల్లో ఫామ్ హౌస్ లేదు ఆ పక్కన ఫామ్ హౌస్ ఆ బిల్డింగ్ ఉంది కొంత వేరే వాళ్ళది ల్యాండ్ ఉంది దాన్ని కేటీఆర్ గారు లీజుకి తీసుకున్నారు అది పెద్ద విషయం ఏముంది అక్కడ చాలాసార్లు మీటింగ్లు కూడా పెట్టినారు మేము టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపోయినాం జేహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలకు ముందు కూడా చాలా సమావేశాలు జరిగినాయి మొన్న మధ్య సమావేశాలు జరిగినాయి వారు కూడా వారి ఫ్యామిలీతో పోతుంటారు వస్తుంటారు ఈయన కొత్తగా తెలిసేదే ముందు కొత్తగా చెప్పే వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఊర్లో ఎవరిని అడిగినా కేటీఆర్ గారు మూడు నాలుగు ఏళ్ళ నుంచి ఉంటున్నారని చెప్తారు దాంట్లో ఏముంది అది బాలసుమన్ గారు మీరు చెప్తుంది అఫిడవిట్లో ఎనిమిది ఎకరాల సమ్ చేంజ్ ఉందని రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపణ ఇరవై ఐదు ఎకరాలు అక్కడ పూర్తి స్థాయిలో ఫామ్ హౌస్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు వెళ్ళేందుకు కూడా పోలీసులకు మేము వెళ్ళేందుకు ప్రయత్నించే పోలీసులు అనుమతి ఇవ్వలేదు దీనిపైన మీరు ఏమంటారు ఇరవై ఐదు ఎకరాలకు సంబంధించి నేను ఏమంటున్నా ఎనిమిది ఎకరాల తొమ్మిది గుంటలు కేటీఆర్ గారు సతీమణి గారిది వీరిది దాని పక్కన ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ దాంట్లో వేరే వాళ్ళు ఫామ్ హౌస్ కట్టుకున్నారు దాన్ని వీరు లీజుకి తీసుకున్నారు సో అది వీరు ఇది జరిగినటువంటి సంఘటన ఇవాళ అక్కడికి రేవంత్ రెడ్డి కారు వేసుకొని మంది వేసుకొని నేను పోతా అంటే పోనిస్తారు ఇప్పుడు నేను నేను తెలంగాణ భవన్ మా ఎమ్మెల్సీలు నలుగురు ఐదుగురు ఉన్నారు నా ఆయనకు కూడా ఒక వంద మంది మా కార్యకర్తల నాయకులు ఉన్నారు ఇప్పుడు తెలంగాణ భవన్కి వెళ్ళి ఇట్లా రేవంత్ రెడ్డి జూబ్లీ హిల్స్ హౌసింగ్ సొసైటీలు అక్రమాలు చేసిండు నేను నిరూపిస్తా అని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి ఇంటికి నేను వంద మంది నేసుకొని పోతా అంటే పోలీసులు నన్ను పోనిస్తారా అట్లుంటుందా ప్రజాస్వామ్యంలో చట్టం ఎవరికైనా సమానమే కాబట్టి ఆయన నాడికి పోనీయదు నన్ను నీడికి పోనీయదు ఈ ఫామ్ హౌస్ విషయంలో త్రిపుల్ వన్ జీవోని కూడా వైలేషన్ చేసిన ఆరోపణ కూడా రేవంత్ రెడ్డి వినిపిస్తుంది ఇప్పుడు రేవంత్ త్రిపుల్ వన్ జీవో సంగతి తీద్దామా ట్రిపుల్ వన్ జీవోలో ఎన్ని ఫామ్ హౌస్లు ఉన్నాయి ఎంతమంది ఉన్నాయి ఏమున్నాయి ఏంది కథ తీద్దామా సో దాంట్లో ఏం జరుగుతుంది ఏంది ఏం కథ అనేటటువంటిది ఆయన మాట్లాడాలి కానీ కేటీఆర్ గారికి సంబంధం లేని దాన్ని కేటీఆర్ కంట కట్టి కేటీఆర్ కట్టుకున్నాడు అది కేటీఆర్ గారి భూమి ఇదంతా కేటీఆర్దే అనేటటువంటి ధోరణితో ఆయన చేస్తున్నటువంటి దుష్ప్రచారాన్ని మేము తప్పు పడతా ఉన్నాం మొత్తంగా గోపన్పల్లి భూములకు సంబంధించి రేవంత్ రెడ్డిపై వచ్చిన ఆరోపణలపై ముందుగా సమాధానం ఇవ్వాలని బాలకసిమ్మ డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా రేవంత్ రెడ్డి బ్లాక్మెయిల్ రాజకీయాలకు అద్దం పడుతున్నాయన్న ఆరోపణ కూడా ఆయన చేస్తున్నారు రాఘవేంద్ర ఎ